ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടാലൻ്റ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ദിലീപ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായ ആ ചെവിയെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെവിയെക്കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ചെവിയെക്കുറിച്ച് ചെവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അത് ഓട്ടോളജി എന്താണ് ഓട്ടോളജി അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചെവികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓട്ടോളജി എന്താണ് ഓട്ടോളജി ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഇയറിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ചെവിക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുക അടുത്ത ശരീരത്തിന് തുലനം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ധർമ്മങ്ങൾ ചെവിക്കുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന അവയം അത് ചെവിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അവയവം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് ചെവിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെറുബല്ലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അവയവമാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ആൻസർ എന്താണത് നമ്മളുടെ ചെവി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എന്നാൽ എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് ചെറുബല്ലമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ഇക്കുലി പരിയം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാൻ മതി അതിൽ ഒന്നാണത് ബാഹ്യകരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് മധ്യകരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അടുത്തതാണ് ആന്തരകരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നർ ഇയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ചെവിക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാഹ്യകരണം മധ്യകരണം ആന്തരകരണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബാഹ്യകരണം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മധ്യകരണം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആന്തരകരണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ബാഹ്യകരണമുണ്ട് മധ്യകരണമുണ്ട് ആന്തരകരണമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓട്ടോളജി ചെവിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ചെവിക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാഹ്യകരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഇയർ എന്ന് പറയാം മധ്യകരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് പറയാം ആന്തരകരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്നർ ഇയർ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാഹ്യകരണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ബാഹ്യകരണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെവിക്കുട എന്തുകൊണ്ട് ചെവിക്കുട എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് കർണനാളമുണ്ട് അതാണ് കർണനാളമുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ കർണപടമുണ്ട് അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ചെവി നമ്മുടെ ബാഹ്യകരണത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ബാഹ്യകരണത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെവിക്കുട നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പിന്നെ എന്ന് പറയാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിക്കുട ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിക്കുട ഓക്കെ ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കർണനാളം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇയർ കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി കനാൽ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് കർണപടം എന്ന് പറയാം എന്താണ് കർണപടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടിംബാനം എന്താണ് ടിംബാനം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാഹ്യകരണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ചെവിക്കുടയുണ്ട് നമ്മളതിനെ പിന്നെ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുണ്ട് അടുത്ത കർണനാളമുണ്ട് നമ്മളതിനെ ഇയർ കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി കനാൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതാണത് കർണപടം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിംബാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ഡ്രം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതാണ് ബാഹ്യകരണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ചെവിക്കുടയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം അതായത് ശബ്ദ തരങ്ങളെ നമ്മുടെ കർണനാളത്തിലേക്ക് നയിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന കർണാണ് ശബ്ദ തരങ്ങളെ നമ്മുടെ കർണനാളത്തിലോട്ട് നയിക്കുക അതാണ് ആരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ചെവിക്കുട ഓക്കെ അപ്പോൾ കർണനാളത്തിലേക്ക് ശബ്ദ തരങ്ങളെ കടത്തി വിടുന്ന ഭാഗമാണ് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെവിക്കുടയാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ കർണനാളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കർണനാളത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് രോമങ്ങളെ കാണാം അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് മെഴുക് ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം അകത്തോട്ട് കയറുന്ന എയറിനകത്ത് അല്ലെ ഒരുപാട് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാ
എന്താണ് കർമ്മദാനത്തിലാണ് കർമ്മദാനത്തിലെ മെഴുകു ഗ്രന്ഥികളെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇത് സെറുമിനസ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ മധ്യകർണത്തെ എന്താണ് ബാഹ്യകർണവുമായി വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണത് നമ്മുടെ കർണപടം അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഡ്രം അല്ലെങ്കിൽ ടിംബാനമാണ് ശബ്ദവീജികൾ ചെയ്യാൻ തട്ടുമ്പോൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കർണപടമാണ് അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബാഹ്യകർണത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ അടുത്തയാണ് നമ്മുടെ മധ്യകർണം നമ്മുടെ മധ്യകർണത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് അസ്ഥികളെ കാണാം കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മധ്യകർണം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് അസ്ഥികളുണ്ട് ഇതാണ് മൂന്ന് അസ്ഥികളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് അസ്ഥികൾ ഒന്നാണ് മാലിയസ് ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണത് മാലിയസ് അടുത്ത ഇൻകസ് അടുത്ത സ്റ്റേബിസ് കൃത്യമാണ് നമ്മൾ കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധ്യകർണത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് അസ്ഥികളാണുള്ളത് മൂന്ന് ബോൺസുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ബോൺസുകൾ മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കണം മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് ഏതൊക്കെയാണ് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റുണ്ട് ബാഹ്യകർണവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർണപടവുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന അസ്ഥി ഏതാണ് അത് മാലിയസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മുടെ കർണപടവുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഡ്രൂമുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന അസ്ഥി ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ മാലിയസ് ആണ് ഇനി ചെവിയിൽ നടുക്കിരിക്കുന്ന അസ്ഥി ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഇൻകസ് ആണ് ഓക്കെ ആന്തരകർണവുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന അസ്ഥി ഏതാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഓക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് കർണപടവുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അസ്ഥി ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണത് മാലിയസ് ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ നടുക്കിരിക്കുന്ന അസ്ഥി ഏതാണ് ചെവിയിലെ അസ്ഥിയിൽ നടുക്കിരിക്കുന്ന അസ്ഥി ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഇൻകസ് ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ആന്തരകർണവുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന അസ്ഥി ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥിയും ഏതിനാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം ഓരോന്നിനും ഒരു ആകൃതിയുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം മാലിയസിന്റെ ആകൃതി ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയാണ് ചുറ്റിക അല്ലെങ്കിൽ ഹാമർ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥി ഏതാണ് ഏതാണത് മാലിയസ് ആണ് അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റികയുടെ ആകൃതി കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥിയാണെന്ന് മാലിയസ് അടുത്തയാണത് ഇൻകസിന്റെ കൂടക്കല്ലിന്റെ ആകൃതിയാണ് അതാണ് കൂടക്കല്ല് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻവിൽ എ എൻ വി എൽ ആൻവിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടക്കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ആൻവിലിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥി ഏതാണ് എന്നാണ് ആൻസർ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇൻകസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തയാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് കുതിരസവാരിക്കാരന്റെ പാലധാരയുടെ ആകൃതിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് കുതിരസവാരിക്കാരന്റെ പാലധാരയുടെ ആകൃതിയാണ് ഇത് സ്റ്റേപ്പിസ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റിറപ്പ് എന്ന് പറയും എസ് ടി ഐ ആർ ആർ യു പി സ്റ്റിറപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ചെവിയിൽ അസ്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് മധ്യകരണത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചെവിയിൽ അസ്ഥികൾ ഇരിക്കുന്നവയാണ് മധ്യകരണം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ മിഡിൽ ഇയറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ മിഡിൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകരണത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് മൂന്ന് അസ്ഥികളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് കർണപടവുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന അസ്ഥി ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ മാലിയസ് ആണ് നടുക്കിരിക്കുന്ന അസ്ഥി ചോദിച്ചാൽ ഇൻകസ് ആണ് ആന്തരകർണവുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന അസ്ഥി ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് ഓക്കെ മാലിയസിന്റെ ആകൃതിയാണെങ്കിൽ ചുറ്റിക അല്ലെങ്കിൽ ഹാമർ ഷേപ്പ് ആണ് ഇൻകസിന്റെ ആകൃതിയാണെങ്കിൽ കൂടക്കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ ഷേപ്പിലാണ് എന്നാൽ സ്റ്റേപ്പിസിന്റെ ആകൃതി എന്താണത് കുതിരസവാരിക്കാരന്റെ പാദധാരയുടെ ആകൃതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റിറപ്പ് എന്ന് പറയാം ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി മരുതിനാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് മധ്യകരണത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഈ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മധ്യകരണം ഇതാണല്ലോ മധ്യകരണം ഈ മധ്യകരണത്തെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഗ്രസനീയമായിട്ട് ഗ്രസനീയമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ യു സ്റ്റേഷൻ നാളി എന്ന് പറയും എന്താണത് യു സ്റ്റേഷൻ നാളി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മധ്യകരണം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഇയർ ആണ് ആണല്ലോ ഈ മധ്യകരണത്തെ ഈ ഒരു ട്യൂബ് അല്ലെ ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം മധ്യ അതായത് മധ്യകരണത്തെ ആരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രസനീയമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതാണത് യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ട്യൂബ് ഓണൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ മതി യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് മധ്യകരണത്തെ ഗ്രസനീയമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം വരെ ഏതാണത് യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്നാണത് യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് അടി യു സ്റ്റേഷൻ നാളി അല്ലെങ്കിൽ യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അതായത് കർണപ
ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഓവൽ വിൻഡോ എന്നാണ് ഓവൽ വിൻഡോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് അതായത് മധ്യകർണത്തെ ആന്തരകർണവുമായി വേർതിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു വിൻഡോ ഉണ്ട് ആ വിൻഡോയെ വിളിക്കുന്ന ഓവൽ വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേപ്പിസ് പോയി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓവൽ വിൻഡോ ആണ് ഓവൽ വിൻഡോ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്ന എന്താണത് ആന്തരകർണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മധ്യകർണത്തെ ആന്തരകർണവുമായി വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണത് ഓവൽ വിൻഡോ ഇനി നമ്മൾ ആന്തരകർണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ഇയറിലോട്ട് വരിക ആന്തരകർണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ഇയറിലേക്ക് വരിക നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകൾ എന്താണ് ഈ കാണപ്പെടുന്നത് അതെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എച്ചിൻ്റെ ഷെല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിൽ സ്കൾഡ് കോക്ലിയ എന്താ വിളിക്കുന്ന ഒരു കോക്ലിയ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ആന്ധ്രകർണത്തിന് മൂന്ന് എന്താണ് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് ഈരിക്കുന്നതാണ് ഈ നമ്മൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അടുത്ത ഒച്ചിൻ്റെ ഷെല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കോക്ലിയ വിളിക്കുന്ന പറയുന്നത് കോക്ലിയ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ഈ നമ്മൾ ഓരോ ചെവിയിലും ഏകദേശം മൂന്ന് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നോക്കി കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ചെവിയിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ത്രീ സെമി സർക്കുലർ കനാൽസുകളുണ്ട് മൂന്ന് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകളുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ചെവിയിലൂടെ ഏകദേശം ആറ് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ചെവിയിലും മൂന്ന് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകളുണ്ട് രണ്ട് ചെവിയിലൂടെ ഏകദേശം ആറ് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂളിലേക്ക് വരുന്നത് വെസ്റ്റിബ്യൂളിനകത്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് പാർട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് യൂട്രിക്കൽ അടുത്തതാണ് സാക്യൂൾ യൂട്രിക്കളും ഉണ്ട് സാക്യൂളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ നമ്മൾ വെസ്റ്റിബ്യൂളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ യൂട്രിക്കളും ഉണ്ട് സാക്യൂളും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ യൂട്രിക്കുള്ള സാക്യൂളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചില കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോലിത്തുകൾ വിളിക്കുന്നവരാണത് നമ്മൾ ഓട്ടോലിത്ത് എന്ന് വിളിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെസ്റ്റിബ്യൂളിനകത്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് യൂട്രിക്കളും ഉണ്ട് സാക്കിളും ഉണ്ട് ഓക്കെ യൂട്രിക്കൽ സാക്കിളിലും കാണപ്പെടുന്ന കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് ഓട്ടോലിത്ത് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഓട്ടോലിത്തുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ കാണപ്പെടുന്ന ചുണ്ണാമ്പതിരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യൂട്രിക്കിൾ സാക്കിളിലും കാണപ്പെടുന്ന കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചുണ്ണാമ്പതിരികൾ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് ഓട്ടോലിത്തുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ശരീരത്തിന്റെ ചലന ശരീരത്തിന്റെ ചലനം മൂലം ചലിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ എന്താണ് ഓട്ടോലിത്തുകളുടെ പ്രത്യേകത ശരീരത്തിന്റെ ചലനം മൂലം ചലിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ഓട്ടോലിത്ത് ഓർഗൻസ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചെവിയിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ചോദിച്ച ആൻസർ അർത്ഥവൃത്താര കുഴലുകൾ അടുത്ത വെസ്റ്റിബ്യൂളുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെവിക്ക് രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത എന്താ ശരീരത്തിന്റെ തുലന നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ ശരീരത്തിന്റെ തുലന നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചെവിയിലെ ഭാഗങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകൾ അടുത്ത വെസ്റ്റിബ്യൂളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആന്തരകരണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഇയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന എന്താണ് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകളും നമ്മുടെ വെസ്റ്റിബ്യൂളുമാണ് ശരീരത്തിന്റെ തുലന നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചെവിയിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തയാണെന്ത് നമ്മൾ കോക്ലിയേക്ക് വരുമോ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒച്ചിന്റെ ഷെല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അല്ലെ ഒച്ചിന്റെ ഷെല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കോക്ലിയ ഓക്കെ ഈ കോക്ലിയക്കകത്ത് പ്രധാന മൂന്ന് അറകളുണ്ട് കോക്ലിയക്കകത്ത് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണത് അതായത് നമ്മളുടെ കോക്ലിക്കകത്ത് മൂന്ന് അറകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അറകൾക്ക് ദ്രാവകമുണ്ട് ഏതൊക്കെ ദ്രാവകങ്ങൾ പെരിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു മൂമുണ്ട് ആ നടുക്കിരിക്കുന്ന ഒരു അറയുണ്ട് ആ നടുക്കിരിക്കുന്ന അറയിൽ കരപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗമാണ് ഓർഗൺ ഓഫ് കോട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രവണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേൾവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ ഭാഗം ഓർഗൺ ഓഫ് കോട്ടിയ അപ്പോൾ എക്സാം ചിലപ്പോൾ എടുത്തു ചോദിക്കാം എന്താണ് കോക്ലിയയിൽ കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം വരാം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഓർഗൺ ഓഫ് കോട്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൃത്തിയായി ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവർ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ എന്താണ് ആന്ധ്രകരണത്തിൽ കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം വരാം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് കോക്ലിയാണ് എന്നാൽ കോക്ലിക്ക് അകത്ത് എന്താണ് കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഓർഗൺ ഓഫ് കോട്ടിയാണ് ഓർഗൺ ഓഫ് കോട്ടി ഇരിക്കുന്നത് കോക്ലിയുടെ നടുക്കുള്ള അരക്കാതാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ പരിധി എത്രയാണ് ആലോചിക്കണം ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപതിനാല് ഹെഡ്സിന് ഇടയിലാണ് ഓക്കെ ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപതിനാല് ഹെഡ്സിന് ഇടയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി എത്രയാണ് ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപതിനാല് ഹെഡ്സിന് ഇടയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ചെവിയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണ് പറഞ്ഞേക്കാം ചെവിയെ കുറിച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പൊ ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഓട്ടോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളല്ലേ ഇനി ചെവിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത ശരീരത്തിന്റെ തുലന നിലനിലർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ ചെവിയെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം ഏതൊക്കെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ബാഹ്യകരണമുണ്ട് മദ്യകരണമുണ്ട് ആന്തരകരണമുണ്ട് ചെവിക്കുടയും കർണനാളവും കർണപടവും എന്താണ് ബാഹ്യകരണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ മൂന്ന് അസ്ഥികൾ മാലിയ സിൻകസ് ടേപ്പിസ് കാരപ്പെടുന്ന മധ്യകരണത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ ആന്തരകരണത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അർത്ഥവൃത്താകാരകളുണ്ട് അടുത്ത വെസ്റ്റിബ്യൂലുണ്ട് അടുത്തയാണ് കോക്ലിയുണ്ട് ഓക്കെ ഒച്ചിന്റെ ഷെലുബോളിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് കോക്ലിയ കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം കോക്ലിയാണ് ഓക്കെ കോക്ലിക്ക് അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെവി നമ്മുടെ കേൾവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമുണ്ട് ഓക്കെ അർത്ഥവൃത്താകാരകളുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളും സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ തുലന നിലർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കർണനാളത്തിൽ മെഴുകുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ നമ്മൾ സെറുമിനസ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് സെറുമിനസ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ മധ്യകരണത്തെ നമ്മുടെ ഗ്രസനീയമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഏത് ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂസ്റ്റേഷൻ നാളി എന്ന് പറഞ്ഞു കർണപടത്തിന് ഇരുപത് ശതമാനം വായുമർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണത് യൂസ്റ്റേഷൻ നാളിയാണ് തൊണ്ടയും ചെവിയും കൂടെ ബന്ധിക്കുന്ന ഭാഗവും യൂസ്റ്റേഷൻ നാളിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെവിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ എന്താണ് ഇ എൻ ഡി അതായത് ഇയർ നോസ് ത്രോട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇയർ നോസ് ത്രോട്ട് ചെവി നമ്മുടെ എന്താണ് മൂക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ തൊണ്ട ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓട്ടോ ലാരിങ്കോളജി എന്നാണ് ഓട്ടോ ലാരിങ്കോളജി നമ്മുടെ ഇ എൻ ഡി എന്ന് പറയാം അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ഇയർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ത്രോട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇയർ നോസ് ത്രോട്ട് അല്ലെ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ത് ഓട്ടോ ലാരിങ്കോളജി എന്താണ് ഓട്ടോ ലാരിങ്കോളജി ഓട്ടോ ലാരിങ്കോളജി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ചെവിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോയിൻസുകൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണത് ഓട്ടോളജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേൾവിക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നിലനിലർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം എന്നാണ് ചെവിയാണ് ചെവിയെ നമുക്ക് മൂന്നാറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ബാഹ്യകരണമുണ്ട് മദ്യകരണമുണ്ട് ആന്തരകരണമുണ്ട് നമ്മുടെ ചെവിക്കുട കർണനാളം കർണപടം ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഭാഗമാണത് നമ്മുടെ ബാഹ്യകരണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിനകത്ത് കർണനാളത്തിലാണ് നമ്മുടെ മെഴുക് ഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടുക നമ്മളതിനെ സെറുമിനസ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ മധ്യകരണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് അസ്ഥികളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മാലിയസ് ഇൻകസ് ടേപ്പിസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി മധ്യകരണത്തെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഗ്രസനീയമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ യൂ സ്റ്റേഷൻ നാളി വിളിച്ചു വരുന്ന നമ്മുടെ യൂ സ്റ്റേഷൻ നാളി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ആന്ധ്രകരണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആന്ധ്രകരണത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അർത്ഥവൃത്താകാര കുടലുകളുണ്ട് വെസ്റ്റിബ്യൂലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോക്ലിയുണ്ട് ഓക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന ന